Nossas características fenotípicas são determinadas pelos nossos genes. Os genes compreendem sequências de nucleotídeos em nosso DNA constituídos por um código de quatro letras, A, T, G, C. A sequência dos nucleotídeos é muito importante para a manutenção das nossas características, mas como vocês percebem, somos indivíduos que diferem uns dos outros exatamente por apresentarmos diferenças na sequência desses nucleotídeos. Em gêmeos monozigóticos ou gêmeos univitelinos, essas diferenças genéticas não existem, o que faz com que suas características fenotípicas sejam muito semelhantes e, por isso, os chamamos de gêmeos idênticos. A sequência desse código genético é mantida em cada divisão celular através de complexos mecanismos enzimáticos que previnem alterações aleatórias nos nucleotídeos, evitando assim danos para o funcionamento do nosso organismo. Contudo, nem sempre esse sistema é capaz de realizar essas correções moleculares, levando ao aparecimento de doenças durante a vida, como câncer ou até mesmo erros inatos, como albinismo e fenilcetonúria. Atualmente, embora saibamos que o código genético tenha papel fundamental na determinação do nosso fenótipo, alterações químicas no DNA, que são induzidas por estímulos ambientais diversos ou moléculas produzidas em nosso organismo, têm capacidade de alterar o funcionamento do gene sem que o código genético seja modificado. Esse processo biológico é chamado de alteração epigenética, e esse termo foi inicialmente usado em 1942. Três mecanismos epigenéticos distintos já foram identificados, as modificações do DNA, as modificações de estonas e o silenciamento do gene associado a RNAs não codificantes. A modificação do DNA por metilação é catalisada por enzimas chamadas de DNA metiltransferases, que transferem o grupo metil de um doador para o carbono 5 da citosina. Quando ocorre um segmento do DNA com alta concentração de CPG, que são chamadas de ilhas CPG e estão localizadas na região promotora do gene, o processo de metilação dificulta a interação do maquinário de transcrição do DNA, resultando no silenciamento do gene. Em mamíferos encontramos a DNMT3A e a DNMT3B, que fazem a metilação conhecida como de novo e a DNMT1, que mantém o padrão de metilação durante o ciclo celular. Em câncer, alguns supressores de tumor podem estar hipermetilados, ao passo que proto-oncogênios podem estar hipometilados, favorecendo o crescimento do tumor. O segundo mecanismo epigenético é a modificação de estonas. Essa modificação pode envolver a acetilação, metilação, fosforilação, ubiquitinação e sumoilação através da catálise enzimática. Essas modificações têm efeitos diferentes sobre a expressão do gene, mas todas elas alteram a interação DNA-estona no nucleossomo. A acetilação, por exemplo, frequentemente ocorre na carga positiva da lisina 9 ou 27 da estona H3, H3K9AC e H3K27AC, respectivamente, enfraquecendo a interação DNA-estona facilitando o acesso de fatores de transcrição ao gene e, consequentemente, aumentando a sua expressão. A metilação da estona é mais complexa e seu efeito sobre a transcrição depende da lisina metilada. Da mesma maneira, a fosforilação, ubiquitinação e sumoilação também podem resultar em diferentes efeitos sobre a atividade de transcrição. Em geral, esses processos estão associados à facilitação ou não do acesso ao DNA, através do empacotamento ou desempacotamento, impactando na transcrição do gene. O terceiro e mais recente mecanismo associado ao silenciamento do gene é aquele promovido por RNAs não codificantes, da sigla NCRNA. Eles incluem os microRNAs, os pequenos RNAs de interferência, que são constituídos de até 30 nucleotídeos, e os longos RNAs não codificantes, que são formados por até 200 nucleotídeos. Embora o papel dos RNAs não codificantes na epigenética ainda esteja sendo investigado, sua participação no processo de metilação do DNA e na modificação de estonas e, consequentemente, no silenciamento gênico, tem sido mostrado. De modo geral, os RNAs não codificantes participam do processo de modificação epigenética sem que ocorra alteração no DNA. Nesse caso, pequenas sequências de RNA complementares à sequência de um RNA mensageiro podem atuar modulando a expressão gênica, impedindo que o RNA mensageiro seja traduzido. Em situações fisiológicas, os mecanismos epigenéticos participam do nosso desenvolvimento garantindo a perfeita formação de cada tecido e órgão. A desmetilação e metilação do DNA tem início logo após a fecundação, 
e é responsável pela ativação e repressão de genes de acordo com as etapas do nosso desenvolvimento e diferenciação celular. Por outro lado, a metilação do DNA, como já citado anteriormente, tem íntima relação com a carcinogênese. O grau de metilação do DNA reduz de acordo com a progressão do tumor benigno para um câncer mais invasivo. Mais recentemente, um importante campo de estudo da epigenética que tem ganhado destaque é a investigação de como a exposição na fase uterina a diferentes dietas, estressores psicológicos e poluentes ambientais podem influenciar o nosso epigenoma e o nosso desenvolvimento. Em um estudo clássico conhecido como estudo da fome holandesa, crianças e adultos que foram gestados no período chamado inverno da fome holandesa, durante a Segunda Guerra Mundial, foram avaliados na idade adulta com relação ao impacto desse período sobre o seu desenvolvimento. Os estudos mostraram significativo prejuízo metabólico e comportamental para os indivíduos que foram gestados durante esse período. A fase uterina é uma janela importante para as modificações epigenéticas, considerando que nessa fase esse processo é bastante ativo. Afinal, como seria possível uma única célula gerar tantas outras células com características e funções tão diferentes se no processo de divisão celular o código genético é mantido. Sem dúvida, os mecanismos epigenéticos participam desse processo e moldam constantemente o funcionamento das nossas células. Assim, durante a gestação, a obesidade, os componentes da dieta e o estresse metabólico podem modular as modificações epigenéticas no embrião, resultando em desfechos que podem ser prejudiciais para o desenvolvimento até a fase adulta. Música